வெரி குட் மார்னிங் காய்ஸ் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் அ ஆக்சியல் லைன் அப்படின்றத பார்த்தோம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்விட்டோரியல் லைனில் அந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணால் என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி டிஃபர் ஆக போகுது அண்ட் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஆக்சியல் லைனில் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இது சம்வாட் ஈக்விட்டோரியல் லைனும் ஈஸி தான் பட் எந்த காம்ப்ளிகேஷனுமே இருக்காது ஆக்சியல் லைனில் பிகாஸ் நம்ம ஆக்சியல் லைன்னா தட் இஸ் வாட் அரிசாண்டல் லைன் அந்த அரிசாண்டல் லைன்லேயே கொண்டு போய் ஒரு பாயிண்ட்டையும் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு டேரக்ஷனில் இருக்கு தட் இஸ் சோர்ஸ் சார்ஜுக்கு அவையில் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் டுவேர்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா த சோர்ஸ் சார்ஜ் இஸ் நெகட்டிவ் ஓகே அப்போ டுவேர்ட்ஸ் இருக்கும் சோர்ஸ் சார்ஜ் அவே இருந்தால் ஃபீல் பாசிட்டிவ் அந்த பக்கம் அவே போயிடும் அப்படின்றத பார்த்தோம் நம்ம ஆக்சியல் லைன்லேயே பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன கான்செப்ட் ஈக்விட்டோரியல் லைனில் புதுசாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ஈக்விட்டோரியல் அப்படின்னா என்ன நத்திங் பட் நார்மல் ஓகே ஈக்விட்டோரியல்னா என்ன நத்திங் பட் நார்மல் ஆர் பர்பண்டிகுலர் அப்போ அந்த பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பாயிண்ட் சார்ஜ் தட் இஸ் சி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பர்பண்டிகுலராக பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே டைபோலுக்கு பர்பண்டிகுலராக அந்த பாயிண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத தான் இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஓகே ரைட் லெட் இஸ் ஸ்டேட் அவே ஈக்டோரியல் லைனோட டெடியூ தட் இஸ் டெரிவேஷனுக்கு போயிடலாம் ஓகே டெடியூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோலில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் மைனஸ் கியூ அண்ட் ப்ளஸ் கியூ செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் டூ ஏ அதனால் நம்ம நடுவில் ஒரு மிட் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஓன்னு அதனால் இந்த பக்கம் ஏ இந்த பக்கம் ஏ தட் இஸ் கம்ப்ரைசஸ் டூ ஏ புரிஞ்சுதா ரைட் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் C அப்படின்றது இந்த டைபோலுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அப்போ பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா சம்வாட் ஃப்ரம் ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் நார்மல் தட் இஸ் பர்பண்டிகுலராக கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணுறோம் என்னன்னு பாருங்கள் இந்த ஓலேந்து தட் இஸ் அந்த டைபோலோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து சம் ஆர் டிஸ்டன்ஸில் அந்த சியை கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதா ஏன்னா பிகாஸ் பர்பண்டிகுலர்ன்றதுனால இந்த மிட் பாயிண்ட் ஓலேந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்றத டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுலேருந்து இந்த சியை கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இந்த சியை கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறோம்னா லைனை ஜாயின் பண்ணுறோம் சரியா இந்த மைனஸ் கியூ டூ சி அண்ட் ப்ளஸ் கியூ டூ சி ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஓகே அண்ட் தென் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம இந்த இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் பி தட் இஸ் நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஏ பி அண்ட் சி அப்படின்னு நேமிங் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணும் அவே ஃப்ரம் த சார்ஜாக இருக்கணும் பிகாஸ் இங்கே சோர்ஸ் சார்ஜ் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் கியூ கொடுத்துருக்கோம் பாசிட்டிவ் இருக்கிறனால ஃபீல்டு அவே இருக்கணும் அதனால் அவே இருக்கா டேரக்ஷன் ஓகே அண்ட் தென் சோர்ஸ் சார்ஜ் மைனஸ் கியூ அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணும் டுவர்ட்ஸ் த சார்ஜ் இருக்கணும் அதனால் மைனஸ் க்யூனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ மைனஸுக்கு மைனஸ் க்யூ இருக்கா அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதுதான் என்னோடய டயக்ராம் இந்த இ டோட்டல் மறந்துடுங்க இப்போ வேணாம் இ டோட்டல் எடுத்துக்க வேணாம் ஓகே இதை எடுத்துக்காமல் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் டயக்ராம் எப்படி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரைட் இப்போ அடுத்த கொஷின் அதான் வருது சரி ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு டேரக்ஷன்லாம் மார்க் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆக்சியல் லைனில் ரிசால்விங்க்கு என்ன பண்ணோம் ரிசால்விங்க்கு என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணோம் ஆல்ரெடி வெட்டார் சம்முன்றதுனால சூப்பர் போர்ஷன் ப்ரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி அலாங் த சேம் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டுத்தையும் ரெண்டு குவான்டிட்டி தட் இஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் என்ன பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓகே பட் இப்போ இதில் இப்படி பண்ண முடியுமா ஈக்விட்டோரியல் லைனில் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண முடியுமா இந்த இ ப்ளஸ் இ மைனஸையும் ஆட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா ரெண்டும் வேறு வேறு டே
இப்போ எப்படி ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா காம்போனன்ட் ரிசால்வ் பண்ணணும் அதை தான் இந்த இடத்துல இப்படி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சரியா இப்போ இதில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இட் இஸ் அ ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஓகே எல்லாமே ஈக்வி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு சரியா எல்லாத்தோட டிஸ்டன்ஸுமே சேம் ஓகே அந்த அசம்ஷன் அசம்ஷன் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எடுக்கும் போதே அப்படி தான் எடுத்துக்கிறோம் அங்கேயே சொல்லிருக்கணும் நான் இல்லைனா இங்கே சொல்கிறேன் ஓகே இது வந்து ஒரு ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சிமிலர் அண்ட் ஃப்ரம் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஒன் அனதர் சரியா ரைட் இப்போ ரிசால்வ் பண்ணுறோம் ரிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் அண்ட் வேர்டிக்கல் காம்போனன்ட் எடுக்கணும் ஓகே இப்போ இதுதான் என்னோடய பாயிண்ட் இப்போ என்னோடய பாயிண்ட்டு சி இப்படி இருக்கு இதுக்கு ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் வேர்டிக்கல் காம்போனன்ட்னா எப்படி எடுப்போம் திஸ் இஸ் மை ஹரிசான் திஸ் இஸ் மை ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் மை வேர்டிக்கல் காம்போனன்ட் ஓகே ஆல்ரெடி இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இப்படி இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தட் இஸ் திஸ் இஸ் E plus vector and this is E minus vector. Okay, Purunjitha? Right. Now, we have to do this in the middle of the day. Just to do it, symbolize it, and we have to do it. Okay? Now, we have to do this in the middle of the day. We have to do this in the middle of the day. We have to do this in the middle of the day. Okay? Now, we have to do this in the middle of the day. We have to do this. ஓகே நம்ம எல்லாம் ஒரு மைண்டில் ஒரு கன்வென்ஷன் ரூல் மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு இருப்போம் அது கண்டிப்பாக தப்பு என்னன்றதையும் சொல்லிடுறேன் ஆல்வேஸ் அரிசாண்டல் காம்போனன்ட்னா காஸ் தீட்டா வேர்டிக்கல் காம்போனன்ட்னா சைன் தீட்டா அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க தீட்டா ஆங்கிளை பேஸ் பண்ணி தான் வெதர் அரிசாண்டல் காம்போனன்ட் வந்து சைன் காம்போனண்ட்டா இல்லை காஸ் காம்போனண்ட்டான்றதை டிசைட் பண்ணணும் இது தீட்டாவோட ஓரியன்டேஷனை வச்சு தான் ஓகேவா ரைட் தீட்டா ஓரியன்டேஷன் என்ன இருக்கு இங்க இதுதான் தீட்டா ஆங்கிள் இங்க இருக்கு தீட்டா ஆங்கிள் ஓகே அப்ப இந்த தீட்டா ஆங்கிளுக்கு இந்த பிளேன் என்னது ஜஸ்ட் இந்த லைன் டைபோல் லைன் என்றது அட்ஜசன்டா அதே தானே இங்க பேரலா இருக்கு அப்ப இதுதானே உங்களோட அட்ஜசன்ட் இந்த டீட்டாக்கு இதான அட்ஜசன்ட் ஆர் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொல்றேன் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எடுத்துனாலும் சரி இதுக்கு பேரலா இதானே இருக்கு அப்ப என்னது இதுதானே உங்க டீட்டா வேல்யூட அட்ஜசன்ட் வேல்யூ ஓகே அண்ட் தென் இது அட்ஜஸ்ட்னா இது என்னது இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லைன் என்னது ஸ்லாண்டிங் லைன் என்னது ஹைபாட்டினியஸ் ஓகே அண்ட் தென் இந்த வேர்டிக்கல் லைன் என்னதுப்பா தட் இஸ் ஆப்போசிட் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு என்ன காம்போனன்ட் வேணும் ஃபஸ்ட் என்ன காம்போனன்ட் நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் காஸ்தீட்டா காம்போனன்ட் காஸ்தீட்டா காம்போனன்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு திஸ் இஸ் இந்த லைன் தான் என்னது காஸ்தீட்டா காம்போனன்ட் அதை தான் இந்த இடத்துல நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இ ப்ளஸ் வெக்டார் காஸ்தீட்டா E minus vector cos theta. Purunjitha. Doubt trick up either. Okay. And then governing. What do we do now? Now we sin theta component verify. Okay. Horizontal component cos theta. Now we verify. Now we have sin theta component. Sin theta component is verify. This is opposite. Opposite side is sin theta component. That's why. Now what do we do? E plus vector. E plus vector sin theta and E minus vector sin theta. Purunjitha. Now, the cos theta component is in one direction. In this direction, the cos theta component will verify. But sin theta component is in one direction. Upper and down. That is, E plus is up and E minus is down. Okay. Cos theta is in the same direction. Purunjitha. That is why I mentioned that. Is there a doubt? Good. Is there a doubt? Good. இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆல்வேஸ் ரிசால்விங் கான்செப்ட் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஞாபகம் பண்ணி ரீகால் பண்ண முடியுதா நம்மளால ஓகே என்னது இன் கேஸ் ஓகே தட் இஸ் அந்த ரெண்டு வெக் இதையும் பார்ப்போம் ரெண்டு மேக்னட்யூடையும் பார்ப்போம் சரியா ரெண்டு மேக்னட்யூடும் ஈக்குவல் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னா வி வில் கேன்சல் அவுட் ஈச் அதர் சரியா இப்போ சயின்டிட்டா காம்போனண்ட் பாருங்க ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆர்தா ஈக்குவல் மேக்னட்யூட் தான் பட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதா அப்ப ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுறதுனால சைன் தீட்டா காம்போனன்ட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அண்ட் காஸ் தீட்டா காம்போனன்ட ஆட் அப் பண்றோம் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா இவ்வளவுதான் இதுல பிசிக்ஸ் ஓரியன்டட் கான்செப்ட்ன்றது இதுதான் அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது ஆல்ரெடி ஆக்சிடன் லைன்ல சொன்னதுனால அது இன்னும் ஈஸியா முடிஞ்சிடும் அதுக்கு மேல எல்லாமே நீங்க வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் பார்க்க போறீங்க ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் என்ன ரிசல்டன்ட் புரிஞ்சுதா புரியலையா ரொம்ப சிம்பிள் 
இது வந்து ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் இப்போ டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால இதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வித் சைன் டீட்டா காம்போனண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா காஸ்ட் டீட்டா காம்போனண்ட் சேம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அதனால தே கெட்ஸ் ஆடட் அப் அவ்வளோதான்ப்பா நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கா ஒரு நிமிஷம் வேர்டிங்கை பார்த்துடலாமா என்ன வேர்டிங் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று பை ரிசால்விங் த காம்போனன்ட்ஸ் காஸ்ட் தீட்டா அண்ட் சைன் தீட்டா காம்போனன்ட்ஸ் தட் இஸ் காஸ்ட் தீட்டா அண்ட் சைன் தீட்டா காம்போனன்ட்ஸ் sin theta components are heading to heading opposite to each other so they cancel each other cos theta component acts in a same direction they gets added up okay ivula da inda concept da ipo nama paathom then ipo innoru oru mukhyamana concept paaka porom enna na p cap adavad that is dipole moment oda direction endha direction la irukum appdinu okay ipo nammalku already theriyum this is ஆர் இ வெக்டார் டோட்டல் தட் இஸ் காஸ்ட் தீட்டா காம்போனண்ட் தானே அடாப்ட் பண்றோம் அப்ப இதான நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஓகே இப்ப பி கேப்போட டைரக்ஷன் தட் இஸ் டைபோல் மொமெண்ட் வெக்டார் ஓகே அதானே போன இதுல அதானே பார்த்தோம் டைபோல் மொமெண்ட் யூனிட் யூனிட் வெக்டார்னு சொல்லுங்க ஏனா நடுவுல வெக்டார்னா நீங்க இந்த சிம்பிள் மட்டும் வரணும் நினைச்சிட்டீங்க யூனிட் வெக்டார்னு சொல்லிக்கோங்க டைபோல் மொமெண்ட் யூனிட் வெக்டார் இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இப்ப எனக்கு இதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப அதானே வேணும் எனக்கு ஆல்வேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓகே டைபோலோட டேரக்ஷன் மைனஸ் கியூ டூ ப்ளஸ் கியூ இப்படி தான் போகும் இதுதான் ஆல்வேஸ் டைபோலோட டேரக்ஷன் பட் இந்த கேஸில் எப்படி வருது டைபோலோட டேரக்ஷனு தட் இஸ் இட் இஸ் ஆக்டிங் ஈ டோட்டல் எப்படி இருக்கு டைபோல் மோமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு அதனால இந்த பி கேப்ன்றது எப்படி மாறிடும் இப்படி இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் தான் இப்போ பி கேப் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டைபோல் மோமெண்ட் ஏன் ஆல்ரெடி கன்வென்ஷன் ரூல் என்ன left to right that is minus q2 plus q adha endha doubt um illa but ipo resultant act aarudhu endha direction la irukku that is e total cos theta component add up pannirukom illa adhu endha direction la irukku opposite direction la irukku adanalai p cap um opposite direction la dhaan irukum purinjidha adanalai p cap ah maathikiram opposite direction la purinjidha kanna edha doubt iruka good adanalai the direction of field is opposite to the dipole moment p cap சரியா தட் இஸ் மென்ஷன் பை ஆப்போசிட் இன் மென்ஷன் பண்றதுக்காக மைனஸ் பி கேப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அவ்வளவுதான் கண்ணா ரொம்ப சிம்பிள் அப்புறம் இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம்ல இங்க எழுதுறோம் என்ன ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் இ வெக்டார் டோட்டல் ஆர் இ டோட்டல் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் இ பிளஸ் காஸ் தீட்டா இன்டு பி கேப் மைனஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் இ மைனஸ் காஸ் தீட்டா பி கேப் ஏன் இங்க மைனஸ் மைனஸ் வருது மைனஸ் பி கேப் போட்டோம்ல அதோட மைனஸ் தான் இங்க வெளில எடுத்துருக்கோம் ஓகே அதோட மைனஸ் தான் இது ஓகே மேக்னிடியூட் ஆஃப் இ பிளஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அண்ட் தென் காஸ்ட் தீட்டா அவ்வளோதானே இ பிளஸ் காஸ்ட் தீட்டா இ மைனஸ் காஸ்ட் தீட்டா அதோட மேக்னிடியூட் நான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தது தானே இ பிளஸ் காஸ்ட் தீட்டா இ மைனஸ் காஸ்ட் தீட்டா சிம்பிளாக இருக்கா ரைட் இதில் ஒரு சின்ன ட கொஷின் நான் தோன்றது இப்போ சொல்கிறேன் அப்படியே நான் சொல்கிறேன் என்ன கொஷின்றதை பாருங்கள் ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம் இ பிளஸ் வெக்டார் காஸ்ட் தீட்டா நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏன் இ பிளஸ் வெக்டார் காஸ்ட் தீட்டானே போடக்கூடாதா ஏன் மேக்னடியூட் ஆஃப் இ பிளஸ் காஸ்ட் தீட்டா பி கேப் தான் போடணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஓகே ரைட் எந்த இடத்துல நம்ம யூனிட் வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல யூனிட் வெக்டாரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போ அங்கே மேக்னடியூட பற்றி மட்டும்தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா திஸ் கம்ப்ரைசஸ் அண்ட் வெக்டார் சரியா மேக்னடியூட் இன்டு யூனிட் வெக்டார் இஸ் அ நம்ம நார்மல் குவான்டிட்டி வெக்டாராக மாறிடும் அதனால வெக்டாரும் யூனிட் வெக்டாரும் சேர்த்து போடாதீங்க சரியா அதனால இது ரெண்டுத்தையும் கம்பரைஸ் ஆகும்போது அது வெக்டார் ஆயிரும் ஓகே அதனால இதை நீங்கள் இ பிளஸ் வெக்டார் காஸ்ட் தீட்டா மென்ஷன் பண்ணாலும் ஒன்று தான் ஆர் மேக்னடியூட் ஆஃப் இ பிளஸ் காஸ்ட் தீட்டா பி கேப் மென்ஷன் பண்ணாலும் ஒன்று தான் இந்த இடத்துல நம்ம டேரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இப்படி இந்த ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட்டா ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில் குட் இப்ப வழக்கம் போல என்னன்னா நம்ம திருப்பி கண்டுபிடிக்க போறோம் என்னன்னா மேக்னடியூட் போன இதுல ஆக்சியல் லைன்ல பார்த்தா மாதிரியே தான் டியூ டு பிளஸ் கியூ அண்ட் டியூ டு மைனஸ் கியூ எவ்வளவு தூரம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சீக்கிட்ட இருக்கு அவ்வளவுதான் பார்க்க போறோம் ஓகே த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் சி டியூ டு மைனஸ் கியூ அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் சி டியூ டு பிளஸ் கியூ ஓகே முதல்ல மைனஸ் கியூக்கு பார்ப்போம் இப்போ மைனஸ் கியூக்கு என்ன பார்க்கணும் முதல்ல
ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்லேருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா என்ன வேல்யூ அப்படின்றத இந்த டயக்ராம்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டயக்ராமில் நான் இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு அந்த டவுட் வருது ஓகே ஆல்ரெடி ஆக்சிஎல் லைன்றதுனால ஈஸியாக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஆறு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து ஆறு ப்ளஸ் ஏதோ ஹோல் ஸ்கொயர் ஆறு மைனஸ் ஏதோ ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டு முடிச்சிட்டோம் பட் இந்த ஈக்டோரியல் லைனில் இப்போ எப்படி எடுக்கிறது ஒன்றும் கவலை இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்டோரியல் லைன் அதை விட சிம்பிள் ஆக்சியலோட என்னன்னு பாருங்கள் இது என்னதுப்பா இது டோட்டலாக ஒரு ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இந்த ஒரு ஹாஃப் மட்டும் என்னது இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏதாவது ஒரு பக்கம் டீட்டாக இருக்கா ஒரு பக்கம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இட் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகே அப்போ அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வேணும் இப்போ ஓகே என்ன வேல்யூ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் மென்ஷன் பண்ணதில் என்ன வேல்யூ வேணும் அப்படின்றத பாருங்கள் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இ மைனஸ் அண்ட் இ ப்ளஸ் சரியா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்ற டேர்ம் தான் உங்களுக்கு இப்போ வேணும் அப்போ அந்த ஆர் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது தட் இஸ் அந்த இதில் டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்ற டேர்ம் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அது அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க பை யூசிங் பித்தாகரஸ் தீரம் ஓகே பித்தாகரஸ் தீரம் என்ன ஞாபகம் வருதா என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதில் இங்கே தான் டீட்டா காம்போனன்ட் இருக்கு ஓகேவா அண்ட் தென் பாருங்க இந்த இடம் என்ன உங்களுக்கு தட் இஸ் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் ஓகே தட் இஸ் ஆர் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் இஸ் ஏ இப்போ பித்தாகரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எப்படி பித்தாகரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணுவோம் மேபி இதை வந்து நத்திங் பட் ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் தானே உங்களுக்கு வேணும் இந்த மைனஸ் கியூலேருந்து இந்த சீக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் தானே உங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிறது சரியா அப்போ எவ்வளோ தூரம் இந்த மைனஸ் கியூ இந்த சீல பாயிண்ட் சீல ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமா தட் இஸ் எவ்வளோ வேல்யூன்றது தெரிஞ்சிருமா ஓகே அப்போ என்ன வேணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அப்போ தட் இஸ் இந்த ஹைபாட்டினியஸ் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஏன்னா அங்கே தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த ஹைபாட்டினியஸ் வேணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பை பிதாகரஸ் தீரம் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரெண்டு நோன் வேல்யூ இருக்கு தட் இஸ் ஆர் அண்ட் ஏ அப்படின்னு ரெண்டு நோன் வேல்யூ இருக்கு அப்போ ஒரு அன்னோன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒரு அன்னோன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் பை பித்தாகரஸ் தீரம் ஓகே பித்தாகரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் தட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஏன் திடீர்னு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் நல்லா கவனிங்க ஆல்ரெடி இருக்கிறதே இங்கே ஸ்கொயர் டேர்ம் தான் இருக்குது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றதே ஒரு ஸ்கொயர் டேர்ம் தான் ஓகே இந்த இடத்துல ஆர்னு வேணா இல்லாமல் இந்த வேணா எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க டவுட் வந்துட்டு அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஓகே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வேணுன்ற டேர்மே என்னது தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அதனால் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா டவுட் இருக்கா ஏதாவது வெரி குட் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அதே தான் அடுத்ததுக்கும் வரும் ஏன் ஏன் அதே தான் வரணும் ஏன்னா நம்ம என்ன முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் இட்ஸ் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் அனதர்னா இங்கே என்ன பாயிண்ட் எடுக்கிறியோ அதே தான் இங்கேயும் வரப்போகுது இங்கே வேணா செக் பண்ணி பாரு திஸ் இஸ் ஆர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் டீட்டா ஆங்கிள் அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் ஆப்போசிட் ஆர் ஸ்கொயர் ஆறு இதுக்கு ஏ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா திருப்பி என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டூ ஆர் ஒய் ஸ்கொயர் வச்சுக்கோ ஒய் ஸ்கொயர் இஸ்வல் டூ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதே டேர்ம் தான் வரப்போகுது ஓகேவா அப்போ அதே டேர்ம் தானே இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் சி டியூ டு ப்ளஸ் கியூ எஸ் அதே வேல்யூ தான் வரப்போகுது எந்த மாடிஃபிகேஷனும் கிடையாது ஓகேவா புரிஞ்சுதா டவுட் இருக்கா ஏதாவது வெரி குட் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஈக் இந்த ரெண்டு இது இருக்குல்ல மேக்னட்யூடு இந்த ரெண்டு மேக்னட்யூடும் எடுத்து
இந்த ரெண்டு டேர்ம் இந்த ரெண்டு டேர்ம் புதுசா ஆட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் ரெண்டு ஆட் ஆகும் போது டூ கியூ டி பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரப்போகுது அப்ப அதே டேர்ம் தான் எடுத்து அங்கே எழுதிருக்கேன் ஓகே மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லான் நாட் இன்டூ டூ கியூ காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ பி கேப் புரிஞ்சுதா அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சா இந்த ஈக்குவேஷன் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம காஸ் தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை இப்போ காஸ் தீட்டா இப்போ எல்லா வேல்யூ நம்மளுக்கு நோன் வேல்யூ ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை இப்போ இந்த காஸ் தீட்டா காம்பனன்ட் மட்டும் நான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் காஸ் தீட்டாக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதே ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் அதே ட்ரையாங்கிள் தான் இங்கே நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதே ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிருக்கேன் தட் இஸ் மிட் பாயிண்ட் ஓ அண்ட் திஸ் இஸ் சி அண்ட் திஸ் இஸ் ஏ ஓகே இங்கே டீட்டா ஆங்கிள் இருக்கு அதே இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் எப்படி ஆர் ஸ்கொயர் ஆறு ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸ் அதே பிதாகர ஸ்தீரம் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருமா ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் காஸ் தீட்டா காம்பனன் வேணும் காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது இங்கே தீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டன்னா இதான் அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஆப்போசிட் அண்ட் திஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன ஏ அப்போ ஏ டிவைடட் பை ஓகே என்ன வரணும் ஏ டிவைடட் பை என்னது ஹைபாட்டினேஸ் ஹைபாட்டினேஸ் எக்ஸ் தான் ஆனால் நம்ம பிதாகர சீரம் மூலமாக கண்டுபிடிச்சது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா கண்ணா டவுட் இருக்கா நம்மளுக்கு இங்கே டேர்ம் வேணுன்றது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை அங்கே தேவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் பட் இப்போ இங்கே 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 எனக்கு என்ன தேவை எக்ஸ் தான் தேவை அதனால என்ன பண்ணுறோம் ரூட் எடுத்து போடுறோம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அட்ஜஸ்டன் காம்போனன்ட் வந்து ஏ ஓகேவா இப்போ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா காசு கிட்டா ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயரை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ரிலேஷன் இப்படி வந்துருமா ஓகே இதில் தான் டவுட் இருக்கா இப்போ என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்ற டேர்மை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி இதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மெத்தடு தெரியும் என்ன மெத்தடு எக்ஸ் பவர் ஓகே இதோட பவரில் இருக்கிறது எழுதுகிறேன் இதை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் பவர் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இன் கேஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கன்னா பேஸ் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா பவர்ஸை ஆட் பண்ணலாம் ஓகேவா என்ன ரூல் என்ன ரூல் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு பேஸ் சேமாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம் பவர்ஸை ஆட் பண்ணலாம் அப்போ பேஸ் சேமாக இருக்கு அப்போ பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ அதை தான் நான் இந்த இடத்துல எப்படி எழுதிருக்கேன்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூனு எழுதிருக்கேன் புரிஞ்சுதா டவுட் இருக்கா சிம்பிளாக இருக்கா ஓகே என்ன ரூல் பவர்ஸ் வந்து தட் இஸ் பேஸ் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா பவர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்போ இதில் வந்து பேஸ் சேமாக இருக்குது அதனால் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு பவரில் வரும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனா என்னது தட் இஸ் த்ரீ பை டூ அதுதான் நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுப்பா வேறு எதுவுமே கிடையாது சிம்பிள் அவ்வளோதான் இனிமேல் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா ரிலேஷன்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பி வெக்டார் தனியாக எழுத போகிறோம் அப்போ பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ ஏ இன்டு பி கேப் அப்படின்றது தானே பி வெக்டார் அப்போ பி வெக்டார் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ மை மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சனால் பி வெக்டார் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கே தெரியும் ஆர் இஸ் மோர் டிஸ்டன்ஸ் தேன் ஏ சரியா அதனால் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ் ஓகே அப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜ்ன்றதுனால ஏ டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ ஏ டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் பி பி வெக்டார் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் என்ன வந்திருக்கும் த்ரீ பை டூனு வந்திருக்கும் இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆயிரும் அதனால ஆர் கியூப்னு வந்திருக்கு புரிஞ்சுதா டவுட் இருக்காக நான் ஏதாவது அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம ஃபைனல் ரிலேஷன் இதுலேருந்து நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஒரு அவ
inference na enna that is conclusion conclusion or inference epdi sonnala adu unnada ipo inference enna paaka porom axial line paathinga axial line paakumbodhu enna paathinga dipole momentum electric field um axis na axis along the same direction appdi paathom idhil epdi irukum electric field um and then dipole momentum axis in opposite direction appo electric field in the direction la vandudna டைபோல் மூமெண்ட் என்னது இந்த டைரக்ஷன்ல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகும் அதனாலதான் அந்த பிகாஸ் இந்த மைனஸ் அப்படின்றது தட் சிக்னிஃபைஸ் தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது அப்படின்றதுனால தான் இந்த நம்ம ரிலேஷன் போடும்போது ஃபைனலா ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வந்திருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் ஆப்போசிட் அப்படின்றத தான் இண்டிகேட் பண்றது ஓகேவா வெரி குட் அடுத்தது பாருங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் சரியா இந்த கண்டிஷன் ஜஸ்ட் பாத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இன் கேஸ் அந்த டைபோல் இருக்கு தெரியுமா நம்ம டைபோல் தட் இஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் கியூ அண்ட் ப்ளஸ் கியூ அப்படின்ற டைபோல் இருக்குல்ல இட் செப்பரேட்டட் பை வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் டூ ஏ அந்த வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் வென் இட்ஸ் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ சரியா நம்ம லிமிட்ஸ் குள்ள போறோம் வென் இட் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ ஓகே கியூ டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஓகே வென் டூ ஏ அந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் வென் அப்ரோச்சஸ் டு ஜீரோ த சார்ஜ் இட் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் ஃபைனைட் அப்படின்னு அர்த்தம் த டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் போது <laughs> it will be a finite value appdi solradhu okay it will be finite appdi this is a finite value and the condition la nam adha enna solluvona point dipole appdi solluvom okay va right avula dhaan kanna equatorial line oda ella things yum paathutom axial and equatorial etta nadha rendume vandu ungalku enna na or important ana or maybe or five mark question they can ask in your exam adanal renduthukku ஒரு பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் வேணாம் உங்களுக்கு கான்செப்ட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சா போதும் அண்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா அந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸுமே அட்டம் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அனதர் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இது ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட் எல்லாம் இல்லை ரொம்ப நீங்களே சொல்றீங்க ஓகே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி இது ஓகே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை அன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் இன் அன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே இன்னொரு என்ன டாபிக் பேர் படிப்போம் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை அன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் இன் அன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஒரு டைபோலை கொண்டு போய் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணுறோம் பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அந்த டைபோல் அப்படின்றத தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சுதா ரைட் இப்போ ஒரு டைபோல் எடுத்துகிட்டு போய் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் தட் இஸ் A and B அப்படின்ற டைபோலை கொண்டு போய் இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் எல்லாத்துலேயுமே அதான்ப்பா இந்த ஆக்சியல் லைன் அண்ட் ஈக்விட்டோரியல் அண்ட் தென் திஸ் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நான் என்னென்னா இந்த தீரி அதாவது தட் இஸ் இன்ட்ரடக்டரி பார்ட் என்ன அப்படின்றத நான் வந்து லெக்சர் மாதிரி அப்படியே சொல்லிடுறேன் சரியா அதனால் அது இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸில் எழுதும்போது நம்ம நம்மளுக்கு என்ன நீங்கள் அதில் புரிஞ்சுருந்தீங்களோ அதை இன்ட்ரடக்டரியாக எடுத்து எழுதுங்க அலாங் வித் டயக்ராம் அதை இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தா எழுதுங்க ஓகே அதை வந்து நான் திருப்பி எழுதி அதை இது பண்ணோன்னா வீடியோ டைமிங் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் அப்படின்றதுனால அதை பண்ணுறது இல்லை பட் எக்ஸாமில் மிட் பண்ணுறாதீங்க அதை என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுருந்தீங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸை இன்ட்ரடக்ஷனாக எழுதிருங்க ஓகேவா ரைட் இப்ப ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு டைபோ ஒரு டைபோல் எடுத்துட்டு போய் நான் பிளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னு இருக்கும் QE அப்படின் இருக்கும் எப்படி வந்தது இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இஇ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுதான் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஇ தட் இஸ் சார்ஜ் இன் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஓகே அப்போ ப்ளஸ் கியூஇ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் கியூஇ இந்த இடத்துல மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் கியூஇ புரிஞ்சுதா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஓகே அவ்வளோதான் அண்ட் டைபோல் மூமெண்ட் அதாவது தட் இஸ் டைபோல் மூமெண்ட் வெக்டார் எந்த டேரக்ஷனில் போகும் மைனஸ் கியூ டு ப்ளஸ் கியூ இந்த டேரக்ஷனில் டைபோல் மூமெண்ட்டு வெக்டார் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே 
मैन ओके அப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் இந்த டைப்போல்ல கரெக்ட் நீங்க கெஸ் பண்ணது ரைட் இந்த நெட் ஃபோர்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோவா இருக்கும் ஓகே बिकॉज இந்த இடம் பாசிட்டிவ் எஃப் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் எஃப் அப்ப தி போத் கேன்சல் அவுட் ஈச் अदर அண்ட் தி நெட் ஃபோர்ஸ் அந்த இதுல என்ன ஆக்ட் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பா அது ஜீரோவா தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி இந்த சிமிலர் கான்செப்ட் நம்ம 11th ல பாத்துறோம் maybe dipole ன்றத வெச்சு பாத்துக்க மாட்டோம் சிமிலர் கான்செப்ட் பாத்துக்கோங்க இப்போ கூட ரீசன்டா டைபோல் சொல்லும்போது நம்ம பாத்துறோம் இந்த வீடியோஸ்லயே பாத்துறோம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம டூ ஃபோர்சஸ் விச் ஆர் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் கான்ஸ்டிடியூட் வாட் கப்பிள் வெரி குட் ஓகே என்ன பார்த்தோம் அத கப்பிள் அப்படி பாத்துறோம் ஓகே ஈக்குவல் ஃபோர்சஸ் when acts in opposite direction ஓகே பட் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆறனால அது என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம் கப்பிள் அப்படினு சொல்லுவோம் சரி ஓகே இப்போ இந்த கப்பிள் என்ன பண்ணோம் இந்த டைபோல இந்த டைபோல் கான்செப்ட்க்கு கப்பிளுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஓகே ரைட் பாப்போம் அத இந்த கப்பிள் அந்த இடத்துல ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஓகே அப்ப both equal in both two forces which are equal in magnitude but opposite in direction அது வந்து ஒரு கப்பல கிரியேட் பண்ணோம் அந்த கப்பல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டார்க்கா மாறிடும் ஓகே த கப்பல் will experience which experience டார்க் ஆன டைபோல் டைபோல்ல ஒரு டார்க்கா என்ன பண்ணோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வைக்கும் சரி டார்க்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வச்சு டைபோல்ல என்ன பிரயோஜனம் அப்படினு கேட்டிங்கனா அந்த டார்க் என்ன பண்ணோம் it will give a rotational effect on the dipole ஓகே இட் டெண்ட்ஸ் டு ரொட்டேட் தி டைபோல் அந்த டைபோல் என்ன பண்ணோம் ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் அதுதான் டார்க்கோட வேலை ஓகேவா அததான் இந்த இடத்துல இந்த டைபோல்ல எப்படி தூரம் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது அப்படின்றத இதுதான் பாக்குறோம் ஓகே அந்த கப்பல் கிரியேட் ஆதா ஓகே ஏனா बिकॉज ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு பட் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட்ன்றதுனால கப்பல் கிரியேட் ஆகும் அந்த கப்பல் என்ன பண்ணோம் டார்க் ப்ரொ듀ஸ் பண்ணோம் அந்த டார்க் என்ன பண்ணோம் இட் will give a rotational effect on the dipole ஓகே அததான் பாக்குறோம் அந்த ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட் அப்படின்றத தான் பாக்குறோம் அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பிரஷன் ஃப்ரேம் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சுதா கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா கண்ணா அவ்வளோதான் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஓகே என்ன பார்க்குறோம் இப்போ டவு டவுன்னா என்னது டார்க் டார்க்குன்னா என்ன ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ் இன்டு எனி சம் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் டார்க்கு டார்க்குன்னா என்ன ஃபோர்ஸ் இன்டு perpendicular distance adha edha eduthu varom any one of the force into perpendicular distance okay idho or force into perpendicular distance kondu varom ipo enna nammalku problem appadina nammalku force theriyum okay that is either plus f or minus f appadina nammalku force theriyum but nammalku perpendicular distance theriyadu perpendicular distance namba dhaan diagram lende kandupidikkanum diagram lende eppadi kandupidikkalam adha dhaan ipo nama paakaporam ஓகே இந்த மேபி இந்த டயக்ராம் இங்கே கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக வரைஞ்சி போமா ஓகே இதுதான் நம்மளுக்கு டயக்ராம் இருக்கிறது இது போதும் இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராம் வச்சு எப்படி இன்ஃபர் பண்ணலாம் தட் இஸ் டீட்டா ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு எது வேணும் இந்த பிசின்றது தான் வேணும் பிசின்றது டீட்டாக்கு எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்குன்னு அப்படியே எடுத்துப்போமா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டினியஸ் ஓகே அப்போ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை ஹைபாட்டினியஸ் என்னது டூ ஏ அதுதான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை டூ ஏ அப்போ பிசி தான் நம்மளுக்கு வேணும் பிகாஸ் திஸ் ஆப்போசிட்டுன்றது தான் என்னது நம்மளோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா எப்படி இருக்குது ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்க பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னது இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ன்றதுனால இந்த பிசி எடுக்கணும் புரிஞ்சுதா புரியலையா ஓகே ஏன் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் இதுதான் அந்த ஃபோர்ஸ்ன்னா இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எது இந்த பிசின்றது தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அதனால இந்த டேரக்ஷன் எடுக்கிறோம் 
அப்ப பிசி sin theta is equal to bc by 2a அப்ப bc is equal to 2a sin theta இப்போ இந்த bc is equal to 2a sin theta இல்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா perpendicular distanceல அப்ப tau is equal to f any one of the force na f perpendicular distance இத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்ப f 2a sin theta அப்ப f க்கு பதிலா என்னன்னு சப்ஸ்டிட் பண்றோம் qe அப்படினு சப்ஸ்டிட் பண்றோம் that is e is equal to f by q அதனால f is equal to qe அப்படினு சப்ஸ்டிட் பண்றோம் that is qe 2a sin theta இப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்றோம் நம்ம டைபோல் எடுத்துட்டு வரோம் டைபோலுக்கு என்ன p is equal to 2 qa ஓகே டைபோல் மூணு 2 qa அப்ப 2 qa இதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க 2 2a q இத ரிமூவ் பண்றோம் இத ரிமூவ் பண்ணா அதுக்கு பதிலா என்ன வரும் ஈக்குவலன் டம் p e sin theta tau is equal to p e sin theta in terms of vector notation எழுதنا எப்படி வரும் tau vector is equal to p vector cross e vector புரிஞ்சதா டவுட் இருக்கா அதாவது ஓகே சிம்பிளா இருக்கா அவ்வளவுதான் பண்ணா tau vector is equal to p vector cross e vector இப்ப எனக்கு இன்னொன்னு என்ன sin theta னு போட்டாச்சு sin theta னு போட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கன்சிடரேஷன் எடுத்துட்டு வருவோம் நம்ம என்னன்னா theta angle value substitute பண்ணி எடுத்துட்டு வருவோம் that is எப்படி value substitute பண்ணலாம் முதல்ல பாருங்க theta angle க்கு முதல்ல zero போடுங்க zero போட்டா என்ன ஆகும் sin 0 sin 0னா என்ன total torque zero ஆயிடும் அப்ப when tau is equal to zero the total torque zero ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் இந்த டைபோல் இட் டென்ஸ் டு ரொட்டேட் அண்ட் அலைன் வித் த ஃபீல்ட் இப்போ இந்த டைபோல் இருக்கு தெரியுமா இது எப்படி ஆகும் இந்த ஃபீல்டோட அலைன் ஆயிரும் புரிஞ்சுதா எப்படி வந்திருக்கு டயக்ராம் வந்திருக்குன்னு புரியுதா இந்த ஃபீல்டோட அப்படியே அலைன் ஆயிடும் இந்த ஃபீல்டோட அது அலைன் ஆச்சுன்னா வென் டவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த நெட் டார்க் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே வென் டவு இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி நைன்டியா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க டவு அப்ப டவு இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ அப்ப மேக்சிமம் பொசிஷன் வெறும் <laughs> என்ன பண்றோம் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா நெட் டார்க் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல சரியா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் என்ன இருக்கும் நெட் டார்க் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் கேஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடிஷ்னல் டு டார்க்கு ஃபோர்ஸும் இருக்கும் நெட் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஃபோர்ஸும் கேன்சல் அவுட் ஆகி கப்பல் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்போ நெட் ஃபோர்ஸும் அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் டார்க்கும் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் non uniform electric field ku but uniform electric field ku force irukadu but net torque matta act avum this is a important difference between uniform electric field and non uniform electric field torque create aachana okay torque experiment dipole torque experiment manadha this is a important uh, relation between uh, that is difference between uniform electric field and non uniform electric field okay va right avladha என்னென்ன கான்செப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்றது புரியுதா என்ன பார்த்தோம் ஈக்குவேட்டோரியல் லைன் பார்த்தோம் அண்ட் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை எலக்ட்ரிக் டைபோல் இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்ற ரெண்டு கான்செப்ட் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் சரியா ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஓகே என்னன்னு பார்ப்போம் டூ சார்ஜஸ் பிளஸ் மியூ கூலும் ஆர் பிளேஸ்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்பார்ட் டிட்டர்மைன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் at a point c point 15 meter away from o on a line passing through o and normal to the axis of the dipole romba confusing a iruka maybe idu varaikum purinjirukom two charges plus mu coulomb are placed 5 to 10 power minus 3 meter apart adu varaikum purinjirukom adutha purumaya padipom determine the electric field okay electric field kandupidikkanum adoda stop panipom at a point c point c la nama kandupidikkanum okay idu varaikum kuda okay irukum ipo idile endu padipom point 15 meter away from o o o la endu point 15 meter away irukku okay on a line passing through o or line o la endu pass aagudhu and normal to the axis of the dipole okay but the normal to the axis of the dipole endra vechana enna nu enna kandupidikkanum that is axial or equatorial வெரி குட் கண்ணா திஸ் இஸ் ஈக்விட்டோரியல் லைன் அப்ப என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பிளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ அண்ட் பிளஸ் கியூ ஓகேவா 
இப்போ இது ஓ இப்போ இந்த ஓலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்கான் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்டர் அவே ஓகே எந்த பக்கம்னு சொல்ல அதனால் கவனிங்க பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் அவே இந்த லைன் பாசிங் த்ரூ ஓ அப்போ ஓவில் ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுது நார்மல் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த டைபோல் அப்போ டைபோலுக்கு நார்மலாக ஒரு லைன் பாஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் அந்த இடத்துல சி இருக்கு திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே அப்போ இதுக்கு டோட்டலாக உண்டான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனு கொடுத்துருக்கான் டூ ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா புரிஞ்சுதா அவ்வளோதான் இதை வச்சு சம்போட வேண்டியது தான் இது வந்து ப்ளஸ் மியூக்கூலும் மைனஸ் மியூக்கூலும் ப்ளஸ் மியூக்கூல் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே ஈஸியாக இருக்கா ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் A sample of HCl gas is placed in a uniform electric field of magnitude 3 into 10 power 4 newton per coulomb. Newton per coulomb is what we call it an electric field. Okay? So, yeah. the, the dipole moment of each HCl molecule is 3.4 into 10 power minus 30 coulomb meter. So, P is equal to P. Calculate the maximum torque experience by each molecule. So, tau is equal to P. Okay, tau is equal to P. Simple. ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே அண்டர்லைன் த வேர்ட் மேக்ஸிமம் டார்க் இப்போ டவ் மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் டவ் மேக்ஸிமம்னா என்ன சைன் தீட்டா காம்போனன்ட் என்ன ஆகிடும் மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னா அப்போ சைன் நைன்ட்டி ஆங்கிள் கொடுக்கலையேன்னு யோசிக்காதீங்க அப்போ சைன் நைன்ட்டி ஏன்னா மேக்ஸிமம் டார்க் கேட்டதுனால அப்போ டீட்டா டென்ஸ் டு ஒன் இப்போ டவ் இஸ் ஈக்வல் டு பின்னு போட்டாலே ஆன்சர் ஓகேவா ரைட் கண்ணா இன்னைக்கு அதான் ஈக்விட்டோரியல் லைன் அந்த டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இதில் எதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ என்ன என்ன இதில் ஹெல்ப் இருந்தனாலும் கான்செப்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ராப்ளம்ஸில் இருந்தாலும் சரி ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ஈஸியாக டைமும் சேவ் பண்ணலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி குவிக்காகவும் எக்ஸாமை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகேவா அதனால ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் மிஸ்டேக்கே வராது அதனால ஒரு தடவை ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ